एपी प्रतिपक्ष नेता वैसी अधिनेत जगन पै नि श्रीनिवासराव पक् प्रणा तो दाड़ चाड़ीपोर्ट जगन विशाख विमाश्रया की चेरकटार कोड़पंदे रे कहस्यवे तपना वी पड़चे मो कत्पोर्ट वीट मेटल डिटेक्टर् दौरान एयरपोर्ट की तस्कड़ी एयरपोर्ट फ्यूज अं फुड रेस्टारे पे श्रीनिवासराव तन बैग सीसीटीवी लेने चोट पटा अव उद्योग काफी सर्व चे मीचे साको वैसी नेता चोट को निंदा अन सफी का जगन वी मेड पै वे वेयबोया जगन व कत् आयन यड़म चे दिपोईपोर्ट मोव श्रीनिवासराव को नवंबर रे वरकू ज्युडीशियमां विधि दी तो विशाख पोल विचारण कोसम नि तम कस्टडी जैल नीचे पोर्ट स्टेषन को तरली विचारण जो इनफर्मेटी विचारीपेषल इनगे बृंदम मुझे पवन जगन वूल में हईदराबाद रक्त हस्ताल तो तिगे वो जगन वूल इन आर्वा बृंदमें काने लंक ग्रमा की वेली अड़ा कुट सभ्युन इधर विचार अटर रास इधर युवती विजयलक्ष्मी विशाख को तस्कोचार इन आम अलागे नि श्रीनिवास रूम मेट रेवती पति इतने अदे रेस्टारे पे श्रीकाकुम जिले की चंद्रवा कोई पेजी अतन रासर यह मुगर ने पूर्चोपे विचार विचार इधी नवंबर रे वरकू सा नवंबर रे वरकू अगर अच्छे अ लक विचारण पूर्त नि मल्ल रिमां की अपजेता जुडीशियल रिमां मतदाद इपून पूर्ति वूल में संघटन जगह प्रदेशावि एक् लोकलकोचा एक् निता इवन वालू प्रत्यक्ष का मल्ल सीन रिक्रिये चूस मत तरवा वाल एफआर प्रकार चारजीट दाखिल अवकाश उ कक्गा चारजी दाखिल कावासवी सीपी इपड़के बेल पड़ी मुदे आर अदे रोज नि अरेस्ट वाले के तेली का लूज कोई प्रधानमंत्री दादी विचारण जो अंदर प्रधानमंत्री 
ఇన్ని సెల్ ఫోన్లు ఎందుకు మార్చాడు తొమ్మిది సెల్ ఫోన్ తొమ్మిది సెల్ ఫోన్లను ఒకే సిమ్ తో ఎందుకు వాడాడు చివరి రెండు రోజులు ఒక సిమ్ ఎందుకు మార్చాడు ఇతనికి అసలు వైకాపాతో సంబంధం ఉందా లేదా లేదా ఇతను జగన్ పబ్లిసిటీ కోసం పొడిచినట్లుగా చెప్తున్నాడు అది కరెక్ట్ అయినా కదా ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళు అతన్ని ప్రత్యక్షంగా ప్రశ్నించి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ముందుగా కొంత మాట్లాడినప్పటికీ ఇప్పుడు మొత్తం అన్ని డాక్యుమెంట్స్ దగ్గర పెట్టుకుని అతను ప్రశ్నించడం ద్వారా అసలు ఏం జరిగిందన్న వాస్తవాలను బయటకు తీస్తారు అన్నది ప్రధానంగా చెప్తున్నారు ఈ ఐదు రోజులు కూడా దీనికి వీరు ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉంది అలాగే రేవతి పతి విజయలక్ష్మి వీరు కూడా ఈ ఈ సంఘటన ఇలా చేయబోతున్నాడు ఇతను తెలుసా లేదంటే అమాయకంగా అతను అడిగాడు గనక రాసి ఇచ్చారా లేదంటే జగన్ కి ఇలా రాసి మనం ఇద్దామని అందరూ వీళ్లే ముగ్గురు మాట్లాడుకుని చెప్తే ఆ వాళ్ళకి తెలియకుండా అతని కెరీర్ పాల్పడ ఇలాంటివన్నీ కూడా తెలియాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు కొంత ఏదన్నా కుట్రకోణం ఉన్నదా అన్నది తెలియాలి అలాగే కోడి కత్తి గానీ ఇంకొక చిన్న కత్తి గానీ ఈ రెండు అతను ఎందుకు తీసుకొచ్చాడు కేవలం జగన్ కోసం తెచ్చాడా లేదంటే అక్కడ దొరికింది కనుక తెచ్చుకుని దాన్ని జగన్ కోసం వాడాడా అన్నది కూడా చూడాలి అలాగే ఫ్లెక్సీ వేయటం ఆ ఫ్లెక్సీకి సంబంధించి అతని పేర్లు ఉండటం ఇవన్నీ కూడా చూస్తున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ఇది చాలా చికా కలిగిస్తున్న కేసు ఎందుకంటే ప్రతిపక్ష నేత మీద దాడి కావడంతో ప్రభుత్వం మీద దాడి ప్రతిపక్ష నాయకులు ప్రతిపక్షం పెంచింది అందువల్ల ప్రభుత్వం కూడా దీన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంటోంది మరోపక్క జగన్ వాంగ్మూలం ఇవ్వ ఇవ్వనందువల్ల ఒకవేళ జగన్ మళ్ళీ నవంబర్ మూడో తేదీన పర్యటనకు వస్తున్నారు సాలూరులో తన పర్యటన కొనసాగించనున్నారు అప్పుడు మరోసారి ఆయన నుంచి వాంగ్మూలం తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారా అన్నది కూడా వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది ఆయన వాంగ్మూలం ఇవ్వకుండా అయితే కేసు విచారణ పూర్తి కాదు కనుక హత్య ఆయుధం దొరికింది దాని మీద రక్త మరకలు లేవు దాన్ని కొంతమంది బయటకు తీసుకువెళ్లి మళ్లీ తీసుకొచ్చారన్న ఆరోపణ ఉంది ఎవరు తీసుకెళ్లారు అలాగే రెస్టారెంట్ యజమాని తెలుగుదేశం నాయకుడు ఆయనకు ఈ ఇతనికి ఎక్కడ పరిచయం అయింది ఎలా వచ్చాడు నిందితుడు శ్రీనివాసు మొదట దుబాయ్ లో కొన్నాళ్లు పనిచేసి ఆ తర్వాత బెంగళూరు లో పనిచేసి తర్వాత ఎయిర్పోర్ట్ కు వచ్చాడు అంటున్నారు ఈ ఊరు వాడు కానప్పుడు ఇతనికి ఎలా పరిచయం అయింది ఇలాంటివన్నీ కూడా సేకరించి పక్కాగా చాటి షీట్ నమోదు చేయడానికి ఏమైతే కావాలో అవన్నీ సేకరించడానికి పోలీసులు నిందితుడిని విచారిస్తున్నారు నలిని అయితే ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే గతంలో కూడా శ్రీనివాసరావు మీద నేర చరిత్ర ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది దానికి సంబంధించి ఏమైనా సమాచారం ఉందా ఆ నేరాలు చాలా చిన్న చిన్న నేరాలు అతను కొంత దులుకుతనంతో ఉంటాడు అన్నది అయితే చెప్తున్నారు కానీ ఈ ఈ ఇప్పుడు జరిగిన సంఘటనకి ఆ సంఘటనకి పెద్దగా సంబంధం లేదన్నది కానీ పోలీసులు చెప్తున్నారు అక్కడ జరిగిన సంఘటన ఆ కేసులన్నీ కూడా దీనికి సంబంధం లేనివే అయితే ఇతనికి కొంత దులుకుతనం ఉంది ఆలోచనలు ఉన్నాయి రకరకాల ఆలోచనలు చేస్తూ ఉంటాడు అన్నది అయితే చెప్తున్నారు కానీ ఈ పని ఎందుకు చేయాలి జగన్ ని కేవలం హత్య ప్రయత్నం హత్య ఎత్తనం అన్నది వైకాపా ఆరోపిస్తోంది కానీ అంత దూరం వెళ్తాడు అయితే లేదంటే పబ్లిసిటీ కోసం తన పబ్లిసిటీ కోసమా లేదా నిజంగానే జగన్ కి పబ్లిసిటీ రావటం కోసమా ఏమిటి అన్నది కూడా ఇప్పుడు ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది ఆ విషయాలు కూడా నిందితుడిని విచారించాక వెలికి వస్తాయని పోలీసులు చెప్తున్నారు ఆ జైలు దగ్గర నుంచి నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్న దగ్గర నుంచి పోలీస్ స్టేషన్ కి తీసుకెళ్లి లోపలికి వెళ్లే వరకు కూడా మీడియా ఎవ్వరిని కూడా దగ్గరికి అనుమతించలేదు వాళ్లతో మాట్లాడని ఇవ్వలేదు వాళ్లు కూడా పోలీసులు కూడా ఏమీ చెప్పట్లేదు నలి అయితే ఈ చెకింగ్ జోన్ లో అంటే అక్కడ వర్క్ చేసే వాళ్ళు కావచ్చు లేదా సాధారణ ప్రయాణికులు కావచ్చు ఎవరైనా సరే ఎయిర్పోర్ట్ లో వెళ్తున్నప్పుడు సాధారణంగా చాలా చెకింగ్స్ ఉంటాయి సో ఇలాంటి కత్తులను చిన్న చిన్న షార్ప్ టూల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు ఎలా చేయడం అనేది జరగదు సో ఇది ఆయన ఏ రకంగా అందరి కళ్ళు గప్పి ఆ సెక్యూరిటీ కళ్ళు గప్పి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం ఏ విధంగా చేశాడంటారు దానికి సంబంధించి ఏమైనా సమాచారం ఉందా దీనికి సంబంధించి సిఐఎస్ఎఫ్ వాళ్ళు ఒక వివరణ ఇచ్చారు సిఐఎస్ఎఫ్ ఆర్జినల్ లోనే ఎయిర్పోర్ట్ ఉండే మాట వాస్తవం కానీ టికెట్ ఐడి కార్డు చూపిస్తే చాలు వాళ్ళ లగేజీని మేము లాంచ్ లోకి పంపిస్తాము అక్కడ ఏది చెక్కింగ్ అయ్యే చోటుకి మాత్రమే లగేజీ స్కానింగ్ గానీ మిగతా ఫ్రిస్టింగ్ గానీ ఉంటుంది అన్నది వాళ్ళు ప్రధానంగా చెప్తున్నారు అలాగే ఈ క్యాంటీన్ అనేది లాంచ్ పక్కన ఉంటుంది అలాగే వీళ్ళందరూ కూడా ఐడి కార్డులు ఉంటాయి గనక వీళ్ళకి వేరే దారి ఉంటుంది ఆ దారిలోంచి కూరగాయలు లాంటివన్నీ తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు క్యాంటీన్ లో కావాలంటే కూరగాయలు తరగటానికి కానీ మిగతా వాటికి కానీ ఖర్చులు తప్పనిసరిగా అవసరం అవుతాయి కనుక అలాంటివి కూడా వస్తూ పోతూనే ఉంటాయి అందులోనూ ఈ నిందితుడు చాలా చురుగ్గా ఉండేవాడు సిఐఎస్ఎఫ్ జవాన్లతో కూడా బాగా పరిచయాలు పెంచుకున్నాడు అక్కడ తలలో నాలుగు లాగా ఉండేవాడు ఎవరన్నా అడిగితే టీ కానీ కాఫీ కానీ ఇవ్వటం ఇలాంటివి కూడా చేస్తూ చాలా చురుగ్గా ఉండేవాడు అని చెప్తున్నారు అందువల్ల
ఈ ఎయిర్పోర్ట్ అంతా కూడా ఐఎన్ఎస్ డేగా అనే నేవీకి సంబంధించిన అంశం మీద ఉంటుంది కనుక నేవీ అధికారులు కూడా దీని మీద కొంత అడిగి తెలుసుకున్నారు విషయం ఏం జరిగింది అన్నది చెప్తున్నారు ఎందుకంటే రేపు నేవీకి సంబంధించిన ప్రముఖులు అనేక మంది రావచ్చు ప్రతిసారి రక్షణ మంత్రి వస్తూ ఉంటారు వెళ్తూ ఉంటారు కనుక వాళ్ళకి ఏమిటి వేరే గేట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా రక్షణ మంత్రి గానీ మిగతా వాళ్ళు గానీ రాజకీయంగా కూడా వివిధ పార్టీలకు చెందిన వారు ఉంటారు కనుక వాళ్ళ కార్యకర్తలు కూడా వస్తూ ఉంటారు కనుక అలాంటివి కూడా జరగకుండా చూసుకోవటానికి నేవీ కూడా ఒక నివేదిక సిఐఎస్ ను అడిగిన చెప్తున్నారు అలాగే కేంద్ర హోం శాఖ నుంచి కూడా ఒక నివేదిక కోసం సిఐఎస్ ను అడిగారని అక్కడ కూడా ఒక నివేదిక వెళ్తోందని చెప్తున్నారు ఏదేమైనప్పటికీ మొత్తం ఒకటి రెండు రోజుల్లో ఛార్జ్ షీట్ తయారైన తర్వాత అసలు ఏం జరిగింది అన్నది తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే రిమాండ్ రిపోర్టు మన దగ్గర ఉంది దాంట్లో వాళ్ళు చెప్తున్నది ఏంటంటే జగన్ కు కాఫీ ఇచ్చిన మహిళ వేరే మహిళ ఇచ్చింది ఆమె అతనికి దగ్గరికి వెళ్లి కాఫీ ఇచ్చి వెళ్లిపోయింది కానీ ఇతను మాత్రం ఆ వంక పెట్టుకుని వచ్చి మంచినీళ్ళు ఇవ్వడానికి అన్నట్లు ఈ అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డాడు కనుక ఇతను ఇంటెన్షనల్ గానే వచ్చాడు అన్నది రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో చెప్తున్నారు నలిని రైట్ శశాంక్ మోహన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద అప్డేట్